Saludos a todos y siempre, siempre bienvenidos. Bueno, siempre es noticia Elon Musk eh, que ahora dijo que en los próximos años millones de personas tendrán chips instalados en sus cerebros. Espera que en los próximos 10 años haya ya millones de personas con sus chips de Neuralink. Calificó la velocidad con la que se difundirán sus neurochips Neuralink que permiten controlar computadoras y teléfonos con el poder del pensamiento. ¿El pensamiento de quién? Están destinados principalmente a personas paralizadas. Este año comenzaron los experimentos con humanos. Hasta ahora dos personas tienen ya eh, puestos los chips. A pesar de algunas dificultades, las pruebas, dice él, tienen éxito. En los próximos años, el uso de los neurochips cerebrales Neuralink alcanzará un nivel masivo, dijo Elon Musk. Si todo va bien, en unos años tendremos cientos de personas con eh, Neuralink. En cinco años, tal vez decenas de miles. En diez años, millones. El chip permite controlar directamente una computadora o teléfono inteligente impulsando, usando impulsos cerebrales y Bluetooth. Parece un pequeño dispositivo redondo que se coloca detrás de la oreja similar a un audífono. El chip está conectado al cerebro mediante hilos de electrodos que son cuatro veces más delgados que un cabello humano. Musk mencionó el precio aproximado del dispositivo y su instalación, 60 mil dólares. El dispositivo ha estado en desarrollo desde 2016. Se probó por primera vez en animales. En 2021, Neuralink publicó un video de un mono jugando videojuegos usando un chip. Sin embargo, incluso en esta etapa surgieron algunas dificultades. Al cerdo que se le había implantado el dispositivo, desarrolló una inflamación granulomatosa en el cerebro. Esta es una reacción inflamatoria del tejido que puede formarse alrededor de un cuerpo extraño. Y eh, Neuralink finalmente determinó que la inflamación no comenzó debido a los chips y sus hilos. Recién en la primavera del 2023, el desarrollador obtuvo el permiso del gobierno estadounidense para realizar pruebas en humanos. A los dos primeros voluntarios se les implantó con éxito el chip este año. A finales del 2024, su número podría llegar a 10 personas. Para el experimento se seleccionaron especialmente aquellos que tienen problemas de parálisis, ya que Musk posiciona el invento, entre otras cosas, como capaz de ampliar las capacidades de estas personas. En su informe, Neuralink mostró cómo el segundo paciente, Alex, con un chip implantado en su cerebro, juega un juego con el poder de sus pensamientos. El chip le fue implantado el mes pasado. Continúa probando sus capacidades una vez finalizada la sesión de investigación. También modela 3D con su mente. Los hilos de los electrodos se implantan quirúrgicamente directamente en el tejido cerebral mediante un robot. Esto distingue a los chips de Neuralink de dispositivos similares de otras empresas que normalmente no colocan electrodos directamente en el tejido cerebral. Por ejemplo, Syncron fabrica un dispositivo que se coloca en un vaso sanguíneo del cerebro mediante un procedimiento relativamente seguro que no requiere cortar el cráneo. Además, el chip de Neuralink tiene muchos más electrodos que la mayoría de los competidores y el mayor rendimiento de datos. 
Todo esto en conjunto debería permitir que el dispositivo funcione de manera más rápida y eficiente. Y al mismo tiempo existen ciertos riesgos. El principal problema de la cirugía cerebral es que está plagada de vasos sanguíneos. Y dañar los vasos sanguíneos es muy grave, porque el sangrado en el cerebro es algo muy desagradable, que por otro lado puede provocar un derrame cerebral o la muerte. Al mismo tiempo, señaló que todavía nadie sabe cómo reaccionará el cerebro humano ante hilos más finos que un cabello. Según los expertos, existe alguna posibilidad de que las consecuencias de la implantación sean insignificantes en comparación con cómo el chip mejorará la vida de las personas. El primer voluntario fue el estadounidense Nolan Orbach, de 30 años, que llevaba 8 años paralizado de cintura para abajo debido a un accidente. Recibió el chip a finales de enero y deberá llevarlo durante un año, tras el cual podrá quitárselo o dejárselo. Al principio todo salió bien. Incluso batió el récord mundial de velocidad con la que podía mover el cursor del mouse con la mente. Sin embargo, varias semanas después de la operación, varios hilos del implante se alejaron del cerebro debido a la respuesta inmune del cuerpo, retrayéndose hacia atrás. Esto lo informó el propio Neuralink. En cambio, a otra persona se le implantaron 64 hilos de electrodos. No se especificó exactamente cuántos de ellos dejaron de funcionar correctamente, porque la empresa indicó que luego modificó el algoritmo del chip para evitar que perdiera sensibilidad y resolvió el problema. Fuentes de Reuters afirmaron que Neuralink encontró el mismo problema durante los experimentos con animales. Sin embargo, se considera que el riesgo era lo suficientemente bajo como para no rehacer el dispositivo. Según empleados actuales y anteriores, la empresa buscó diseñar los hilos para que su extracción fuera perfecta, de modo que el implante pudiera actualizarse con el tiempo a medida que la tecnología mejorara. No hubo informes de ningún problema de salud en el paciente debido a los hilos. El mismo dijo en una entrevista que estaba satisfecho con el dispositivo y que quería conservar el chip después de un año o reemplazarlo por una nueva versión. El hombre podía utilizar internet, incluidas las redes sociales y jugar videojuegos. Él describió la adquisición como algo que le permitió reconectarse con amigos y encontrar inspiración. Hay menos información sobre la segunda persona con el chip a la que se hace referencia en el informe de la empresa como Alex. Tiene un diagnóstico similar, lesión de la médula espinal. La operación tuvo lugar en julio y al paciente se le implantaron 400 electrodos. No quiero maldecir, pero parece que todo salió muy bien con el segundo implante. Hay mucha señal, muchos electrodos. Funciona muy bien, dijo Elon Musk. Ahí esto fue a principios de este mes. El segundo paciente quiere utilizar el chip para trabajar como diseñador 3D. Ahora Alex está explorando cómo el dispositivo puede ayudar en esta tarea. Bueno, estas son las noticias entonces de la agenda antihumana. Saludos a todos.